ആണ് അത് കൂടാതെ കിംചി ഉണ്ട് ബിംബ പിന്നെ ഈ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കും ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളത് ആ റോൾഡ് ഓംലേറ്റിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് മടക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ബാക്കിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസിലാട്ടോ കിട്ടുക അതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗിന്റെ മിക്സ് നമ്മള് ബാക്കി സ്ഥലത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുള്ളൂ ആ ഉള്ളില് കുറച്ചിങ്ങനെ അധികം കുക്ക് ആവാത്ത പോലെ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ആ കുറച്ച് കുറച്ച് കുക്ക് ആയി കുക്ക് ആയി ആ കുക്ക് ആയത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം റോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ വില്ല ഇത് വലിയ നൂഡിൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ നല്ല എരുള്ള സോസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഡി ഐ വൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ നോക്കും ചില ചിലർ ഇപ്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ട്രൈ നോക്കും
ചിലർ ഇഞ്ചി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ പല പല വഴികൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷെ ഈ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ക്ലംസിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാൻഡ്രോഫ് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് മാമാർത്തിന് ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ റേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നാച്ചുറലി ഡാൻഡ്രോഫ് ചെയ്യാവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെമൺ ടീൻ ജിഞ്ചറിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഹെയറിന് കിട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഈ റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രോഫ് മാറാനുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് കൂടാതെ ലെമൺ നമ്മുടെ ഇച്ചി സ്കാൽപിന് ഒരു സൂത്തിങ് ഫീലിംഗ് തരികയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാംപൂലുള്ള ജിഞ്ചറിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപിന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രോഫ് മാറാനുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഹസൽ ഫ്രീയു ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല മാമാർത്തിന്റെ ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചർ റേഞ്ച് മെയിൻ സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് മാത്രമല്ല ടോക്സിൻ ഫ്രീയു ആണ് അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഡാൻഡ്രോഫിനെ പേടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഡാൻഡ്രോഫ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള നാച്ചുറൽ സൊല്യൂഷൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതും എന്റെ ഹെയർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഷൈനി ആക്കി വെച്ചോണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഡാൻഡ്രോഫ് ഫ്രീയും ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രോഫ് ഫ്ലേക്സ് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൂടാതെ ജിഞ്ചർ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഇച്ചി സ്കാൽപിനെ സൂത്ത് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലെമൺ ഷാമ്പു ഡാൻഡ്രോഫ് മാറാനും ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനും ഇച്ചി സ്കാൽപിനെ സൂത്ത് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് മെയിൻ സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടീഷണർ ഹെയർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആക്കാനും ഡാൻഡ്രോഫ് മാറാനും ഫ്രിസി ഹെയർ മാറാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതും മെയിൻ സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്റെ ഹെയർ ഇത് ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഡാൻഡ്രോഫ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡാൻഡ്രോഫ് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഡാൻഡ്രോഫ് മൂവ് ഷാംപൂസ് ചെയ്യാൻ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അതിനൊക്കെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ എന്റെ ഹെയർ ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മാമാർത്തിന്റെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നുള്ള കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് എന്റെ ഹെയർ ഒക്കെ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് മാമാർത്തിന് ലെമൺ ആന്റി ഡാൻഡ്രോഫ് ഷാംപൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കയ്യിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കുറച്ച് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല കേട്ടോ ലെമണിന്റെ നല്ല ഫ്രഷ് സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പില് ഇത് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ സ്കാൽപ്പിൽ ഹെയറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷാംപൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനാണ് ഡാൻഡ്രോ ഫ്രിമോറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ലെങ്ത്തിനാണ് ഡാൻഡ്രോ ഫ്രിമോറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാമാർത്തിന്റെ ലെമൺ ആന്റി ഡാൻഡ്രോഫ് ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹെയർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഷൈനി ആക്കി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രോ ഫ്രിമോലും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടീഷണർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെറ്റ് ഹെയറിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് ആയ പുള്ളൂത്തി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്നുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് കൂടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാമാത്തിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നും ആപ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ലിങ്ക് ഒക്കെ
ഇത് കൊറേ ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളോണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വെക്കാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ മൊത്തം കട്ട് ഞാനിതിപ്പോ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആയിട്ട് കഴിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊറച്ച് സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് സോസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് കൊറിയൻ ഫുഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കൊറിയൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ ഇനി അവരതും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം ഞാനിത് എന്റെ ഹോൾ ചിക്കൻ റാമൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ ഇത് ഷാമി ആ നൂഡിൽസ് പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒരു അത് കാണാൻ നൂഡിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇത് വെറൈറ്റി തളവൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇത് നമ്മൾ എരുവിന്റെ സോസ് ആണ് ഇതിൽ ഫ്ലേക്സ് നല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യനാണ് എരുവ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നൂഡിൽസ് മാല ഇത് കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കൂ ഇത് കണ്ടോ നല്ല കട്ടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ സീസണിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാട്ടോ ഷാമിന്റെ നൂഡിൽസ് ആ ഓയിൽ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതും പക്ഷെ ഇതിൽ കണ്ടോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പൗഡർ ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാനാണല്ലോ കഴിക്കണ്ടോ അവളല്ലോ അടാ അതിൽ കൂടെ എന്തോ പൗഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ സീഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസിന്റെ കൊറിയൻ നൂഡിൽസ് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടു തന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ചൂടിൽ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് സൂപ്പിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഷാമിന്റെ സ്ത്രീന്റെ കൂടി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാവും സ്ത്രീന്റെ ധൈര്യം കൂടുതൽ ഇത് നോക്ക് ഇത് ലൈറ്റ് കളർ ഇത് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ ഞാനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് 
കൊറിയൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിങ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ചിക്കൻ വിങ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം വിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിത് കൊറിയൻ കിംചി വിത്ത് നൂഡിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് കിംചി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കിംചി ഒക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്നതല്ലാണ്ട് ശരിക്കും നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് മൊത്തം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇത് കക്കരി ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജ് ആണ് ക്യാരറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് പൊഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ വിങ്സിന്റെ പരിപാടികളിലെ കിടക്കാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു സോസ് പോലെ റെഡി ആക്കാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ ഡിഷിന്റെയും കൂടെ സൈഡ് ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാനും ഇത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കോൺഫ്ലോർ വേണം കാര്യം നല്ല മസാല കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല റെഡ് കളർ നല്ല ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ ഹണി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്റ് സ്പൈസിയും ലൈറ്റ് മധുരവും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കട്ടോ അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം വെക്കാട്ടോ അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ റൈസ് അല്ല നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള മിക്സ് ആട്ടോ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞാനിത് ഈ ഒരു അരിപ്പൊടി നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സിന്റെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇല്ലേ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ വറ്റൽമുളക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിത് ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ചെയ്ത് ഇവരടുത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ കേസ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു അറിഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് കുഴച്ച് വെച്ച ആ പത്തിരിപ്പൊടി ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച അരിപ്പൊടി ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പോലെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിളച്ച ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ അടുക്കാക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് എന്ത് വരിക പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിപ്പത്തല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ ബീഫിന്റെ കൂടെ ബീഫിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന അതേക്ക പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പൊ ഷാമിത റൈസ് കേക്കിന് വേണ്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിക്കൻ വിങ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാട്ടോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൊറേശ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പോയൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു
ടൊമാറ്റോ മിക്സ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു അരിപ്പൊടിന്റെ ഇതില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ അതെ കറക്റ്റ് ആയി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ആ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് അത് വെന്ത് വരണം ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വെക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് ആ വിങ്സ് ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് സെറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അത് മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൊറിയൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിച്ചു തീർക്കാട്ടോ ഒരാളെ കൈ നല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറിയൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിങ്സ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റിംഗ് ചുറ്റിനും ഞാൻ വെജ് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് റൈസ് കേക്ക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറ് പകരായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇന്റെ ഇത് അവിടെ കൊറിയൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിങ്സ് ആണ് ഞാൻ അടിപൊളി ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊറിയൻ ടച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാട്ടോ നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്റെ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്റെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാനാണെങ്കിൽ കിംചി ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈവനിംഗിലേക്കുള്ള കൊറിയൻ ഡെസേർട്ട് 
ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിൻസ് ബിൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പാല് പാല് ഞാൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നല്ല കട്ടയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മാംഗോ ആണെങ്കിൽ മാംഗോ ഇടാം സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രോബെറി ഫിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ അതൊരു ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ വേഗം വേഗം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചീസ് ഒക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ അത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വരുന്നില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാണ്ടോ വേണ്ടത് അലിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണി വളം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ പാല് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് അലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വേഗം വേഗം എനിക്ക് തോന്നിയിൽ നമ്മള് കോൺസ്റ്റാർച്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ ഇട്ട് എന്റെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ദിവസം വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പാലിന്റെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഇരിക്കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനി അലിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം നല്ല മെനക്കെടുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കാം കിട്ടോ ഈ പാല് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഇടാം കാര്യം നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഈവനി സ്നാക്ക് ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഈ കൊറിയൻ വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഡെസേർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലില്ല അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ ഈവനിങ് ഡെസേർട്ട് ബിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി ബിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി കഴിച്ചേക്കാം നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് മെൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആ മിൽക്ക് മെയ്ഡും പാലും പിന്നെ ആ സ്ട്രോബെറി എല്ലാം കൂടെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആട്ടോ ഇത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ ഒരു ദിവസം തലേ ദിവസം പാല് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു മിൽക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ നിക്കണം അല്ല ഒരാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഇത് മാംഗോല് ചെയ്യാൻ നല്ല പഴുത്ത വാങ്ങേണ്ട സമയത്തൊക്കെ ആ മാംഗോല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആ മിൽക്കും സ്ട്രോബെറിയും ആ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് കൊറേ ഫുഡ് ഒക്കെ കാണാൻ സമയത്ത് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പൊത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൊറിയൻ ഡിഷസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താന്നുള്ള മറക്കാതെ താഴെ കൺബോക്സിൽ പറയാം കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടെ നോക്കുക എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ മാമാട്ടിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നേരെ താഴെ കൺബോക്സിൽ പറയാം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും അതുവരെ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീ 